ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு பயாலஜி சிம்பிளிஃபைட் தமிழ் நான் உங்கள் செந்தில்நாதன் இப்போ நம்ம வந்து லெவன்த்தில் இருக்கக்கூடிய ஃபர்ஸ்ட் சாப்டரில் த லிவிங் வேர்ல்டு பார்க்கலாம் ஸோ லிவிங் அப்படின்னா என்ன அதாவது லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ் அப்படிங்கிறது அவங்க க்ரோ ஆகுவாங்க வளருவாங்க ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க தங்கள மாதிரியே இருக்கக்கூடிய ஆஃப் ஸ்ப்ரிங்ஸ் யங் ஒன்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க ரெஸ்பாண்ட் டு ஸ்டிமுலை அவங்க எக்ஸ்டர்னல் ஸ்டிமுலைக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுவாங்க மூவ்மெண்ட் அண்ட் லோக்கோ மோஷன் இருக்கும் மூவ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது பாடி மூவ்மெண்ட் லோக்கோ மோஷனுங்கிறது ஒரு பிளேஸ்லேருந்து இன்னொரு பிளேஸ்க்கு மூவ் பண்ணி போகிறது அதை தான் லோக்கோ மோஷன் அப்படிமோ ஸோ இது எல்லாம் இருக்கிறது தான் நம்ம லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ் அப்படிங்கிறோம் ஸோ இதில் டிஃபைனிங் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா எக்ஸ்க்ளூசிவ் கேரக்டர்ஸ் டு த லிவிங் ஆர்கானிசத்தை தான் நம்ம வந்து டிஃபைனிங் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் மோ இது ரொம்ப முக்கியம் இதை பேஸ் பண்ணி கொஷின் கேட்பாங்க ஸோ டிஃபைனிங் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அப்படிங்கிறது லிவிங் ஆர்கானிசத்துக்கு மட்டுமே உள்ள கேரக்டர் நான் லிவிங் ஆர்கானிசத்துக்கு இருக்காது அதே மாதிரி லிவிங் ஆர்கானிசம்னா அந்த டிஃபைனிங் ப்ராப்பர்ட்டிங்கிறது எல்லா லிவிங் ஆர்கானிசத்துக்கும் அது காமனாக இருக்கும் சில லிவிங் ஆர்கானிசத்தில் இருக்குது சில ஆர்கானிசத்தில் இல்லைனா அதுவும் டிஃபைனிங் ப்ராப்பர்ட்டி கிடையாது அப்படி எதெல்லாம் டிஃபைனிங் ப்ராப்பர்ட்டி எதெல்லாம் நான் டிஃபைனிங் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அப்படின்னு பார்ப்போம் ஸோ ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் லிவிங் ஆர்கானிசம்னு பார்க்கும்போது க்ரோத் முதல்ல வருது க்ரோத் அப்படிங்கிறது இன்க்ரீஸ் இன் சைஸ் மாஸ் சைஸ்ங்கிறது அளவில் பெருசாகிறது மாஸ்ங்கிறது நம்பர் ஆஃப் செல்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிக்கிட்டே போகிறது ஸோ சைஸ் மாஸ் அண்ட் நம்பர் ஆஃப் செல்ஸ் இதெல்லாம் இன்க்ரீஸ் ஆகிறது தான் நம்ம க்ரோத் அப்படிங்கிறோம் லிவிங் ஆர்கானிசத்தில் ஸோ சிங்கிள் செல் ஆர்கானிசத்தை பொறுத்த வரை growth அப்படிங்கிறது என்னன்னா சைஸ் ஆஃப் த செல் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஒரு செல் சைஸில் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஏன்னா இருக்கிறதே ஒரு செல் தான் ஸோ அந்த செல் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது சைஸ் பெருசாகும் போது அதை க்ரோத்னு சொல்கிறோம் சிங்கிள் செல் ஆர்கானிசத்துக்கு அதே மல்டி செல்லுலர் ஆர்கானிசத்துக்கு இன்க்ரீஸ் இன் சைஸ் ஆஃப் த செல் அதுவும் வந்துடும் அதோட இன்க்ரீஸ் இன் நம்பர் ஆஃப் த செல்ஸும் இங்கே க்ரோத்தில் வந்துடும் ஓகே க்ரோத் வந்து டிஃபைனிங் ப்ராப்பர்ட்டி அதாவது லிவிங் ஆர்கானிசத்துக்கு மட்டுமே எக்ஸ்க்ளூசிவ்னா லிவிங் ஆர்கானிசத்துக்கு தான் இருக்கணும் நான் லிவிங் ஆர்கானிசத்துக்கு இருக்கக்கூடாது அப்போது நான் லிவிங் ஆர்கானிசத்தில் க்ரோத் இருக்கா இல்லையா இன் கேஸ் நான் லிவிங் ஆர்கானிசத்தில் க்ரோத் இருந்தால் தட் இஸ் நாட் டிஃபைனிங் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் லிவிங் ஆர்கானிசம் ஏன்னா நான் லிவிங் ஆர்கானிசத்துக்கும் இருக்குது அந்த கேரக்டர் அப்போ காமன் கேரக்டராக போயிடுது இல்லையா சரி ஸோ ராக்ஸ் மவுண்டைன்ஸ் மாதிரி இருக்கக்கூடிய நான் லிவிங் ஆர்கானிசமும் வளருது க்ரோ பட் எப்படி வளருது ஃப்ரம் அவுட் சைட் லிவிங் ஆர்கானிசம் எப்படி வளருது ஃப்ரம் இன்சைட் நம்ம மேலே வந்து எதுவும் படிகிறது இல்லை க்ரோத் வந்து லிவிங் ஆர்கானிசத்துக்கு உள்ளேருந்து நடக்குது பட் நான் லிவிங் ஆர்கானிசத்தில் க்ரோத் நடக்குது ஃப்ரம் பட் ஃப்ரம் அவுட் சைட் ஸோ இப்போ க்ரோத் வந்து லிவிங் ஆர்கானிசத்துக்கும் நான் லிவிங் ஆர்கானிசத்துக்கும் காமனாக போயிட்டால் அது எக்ஸ்க்ளூசிவ் கிடையாது அப்போது க்ரோத் இஸ் நாட் அ டிஃபைனிங் ப்ராப்பர்ட்டி டிஃபைனிங் ப்ராப்பர்ட்டி கிடையாது ஆஃப் லிவிங் ஆர்கானிசம் லிவிங் ஆர்கானிசத்தோட டிஃபைனிங் ப்ராப்பர்ட்டி கிடையாது ஓகே ரெஸ்பாண்ட் டு ஸ்டிமுலை ரெஸ்பாண்ட் டு ஸ்டிமுலை என்ன என்ன இப்படி டச் பண்ணால் நம்ம என்ன அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்படி கூப்பிட்டா என்னன்னு சொல்கிறோம் காலில் முழுக்குச்சுன்னா ஆண் டக்குன்னு அந்த முள்ளை எடுத்து போடுறோம் ஏதாவது ஒன்று தொடரோம் சுட்டா டக்குன்னு கையை எடுத்துக்கிறோம் ஸோ யாராவது ஒரு கொஷின் கேட்டால் நம்ம பதில் சொல்கிறோம் வெயில் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும்போது நம்ம பாடியிலேருந்து ஸ்வெட் ஆகுது இது எல்லாமே ரெஸ்பாண்ட் டு ஸ்டிமுலை வெளியில் இருக்க எக்ஸ்டர்னல் என்வாயன்மெண்ட்டுக்கு நம்ம ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறோம் இல்லையா அதுதான் நம்ம பாடியோ இல்லை நம்மளோ ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறத ரெஸ்பான்ஸ் டு ஸ்டிமுலை அப்படிங்கிறோம் ஸோ ஸ்டிமுலைங்கிறது தூண்டி விடுறது ரெஸ்பாண்ட்ங்கிறது அதுக்கு பதில் சொல்கிறது அதுதான் ஸோ அவேர்னஸ் ஆஃப் சரௌண்டிங் நம்மளை சுற்றி இருக்கிறதுக்கு எப்படி என்ன நடக்குதுங்கிறது அவேர்டாக இருக்கிறது தான் நம்ம ரெஸ்பாண்ட் டு ஸ்டிமுலைம்போம் ஆர் சரௌண்டிங்கை நம்ம என்வாயன்மெண்ட்னு சொல்லலாம் இப்போ உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வரும் லிவிங் ஆர்கானிசத்துக்கு ரெஸ்பாண்ட் டு ஸ்டிமுலை வந்து கான்சியஸ்னஸ் வந்து ஒரு டிஃபைனிங் ப்ராப்பர்ட்டி தான் இப்போ நீங்கள் கேட்கலாம் ஒரு பர்சன் வந்து கோமா ஸ்டேஜில் இருக்கான் சார் அவனை போய் நான் தொட்டனா அவன் ரெஸ்பாண்ட் பண்ண மாட்டானே அப்படின்னு கேட்கலாம் ஆமாம் இருந்தாலும் சயின்டிஃபிக்காக கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் அவங்களுக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு ஃபீவர் வந்துருச்சு இல்லை ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் வந்துருச்சு அப்படின்னா அவங்களுக்கு இன்ஜெக்ஷன் வழியாக ஆன்டிபயாட்டிக்கோ மெடிசனோ கொடுத்தா அவங்களுக்கு க்யூர் ஆகும் இதை வந்து ரிப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க கண்டிப்பாக க்யூர் ஆகிடுது அப்போது கோமா பீப்புளும் சில ஸ்டிமுலைக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறாங்க மருந்துக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுது அவங்க பாடி அப்போது ரெஸ்பாண்ட் டு ஸ்டிமுலை கோமா பீப்புளுக்கும் அப்ளிகபிள் தான் அப்போது கான்சியஸ்னஸ்
இந்த கழுத குதிரைக்கு இடையில் பிறக்கக்கூடிய ஆர்கானிஸ் தம் மியூல் அப்படிமோ அது ஸ்டிரைன் அது அனதர் ஆஃப் ஸ்ப்ரிங்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணது நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் அதில் வராது அதே மாதிரி சில ஹியூமன்ஸ் வந்து இன்ஃபர்டைலாக இருக்காங்க ட்ரான்ஸ்ஜெண்டர்னு சொல்கிறோம் அவங்க அனதர் ஜென்ரேஷன் அவங்க மூலியமாக பிறக்காத குழந்தை அவங்களுக்கு வரக்க வாய்ப்பு இல்லை ஸோ அப்போ இன்ஃபர்டைல் ஹியூமன் மியூல் இவங்கெல்லாம் லிவிங் ஆர்கானிசம் தான் பட் தே கேன் நாட் ரீப்ரொடியூஸ் அப்போ ஒரு எக்ஸ்க்ளூசிவ் கேரக்டர்னா எல்லா லிவிங் ஆர்கானிசத்துக்கும் அது அப்ளிகபிள் ஆகணும் அப்போ ரீப்ரொடக்ஷன் இஸ் நாட் அப்ளிகபிள் நீங்கள் சொல்லலாம் நான் லிவிங் ஆர்கானிசத்துக்கு ரீப்ரொடக்ஷன் கிடையாது பட் லிவிங் ஆர்கானிசத்துக்கு மட்டும் தானே இருக்குன்னா லிவிங் ஆர்கானிசத்தில் எக்ஸப்ஷன் வந்துருச்சுன்னா தட் இஸ் நாட் ஏ டிஃபைனிங் ப்ராப்பர்ட்டி ஸோ எக்ஸப்ஷன் வந்துட்டதுனால ரீப்ரொடக்ஷன் இஸ் நாட் ஏ டிஃபைனிங் ப்ராப்பர்ட்டி ஓகே ரீப்ரொட நெக்ஸ்ட் மெட்டபாலிசம் மெட்டபாலிசம் ஆல் ரியாக்ஷன்ஸ் டேக்ஸ் பிளேஸ் இன் சைட் எ செல் ஆர் ஆர்கானிசம் எக்ஸாம்பிளுக்கு என்ன சொல்லலாம்னா ரியாக்ஷன்ஸ் இன்வால்வ் இன் ரெஸ்பிரேஷன் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் டைஜஷன் இது எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து மெட்டபாலிசம்ங்கிறோம் ஸோ இந்த டைஜஷன் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் ரெஸ்பிரேஷன் இந்த ப்ராசஸ்லாம் நடக்கிற கெமிக்கல் ரியாக்ஷனை மெட்டபாலிசம் அப்படிமோ ஸோ மெட்டபாலிசம் இஸ் ஏ டிஃபைனிங் ப்ராப்பர்ட்டி ஏன்னா ஒரு நான் லிவிங் திங்கில் மெட்டபாலிசம் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடக்கிறது இல்லை நீங்கள் சொல்லலாம் சார் நான் சோடியம் ஹைட்ராக்சி குளோரைடு அதே இதையும் கலக்கும் போது ரியாக்ஷன் நடக்குதுன்னா தட் யூ ஆர் டூயிங் இட் நேச்சுரலாக அது நடக்காது ஆர்டிஃபிஷியலாக நம்ம பண்ணும் போது லெபார்ட்ரியில் எதையோ எதையோ எடுத்து மிக்ஸ் பண்ணுறதுனால நடக்கிறத இங்கே எடுத்துக்கக்கூடாது நேச்சுரலாகவே இது நடக்குதா கிடையாது அப்போது நம்ம பாடியில் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடக்குது ஆல் லிவிங் ஆர்கானிசம் எல்லாத்து உடம்புலேயுமே கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடக்குது காமனாகவே யூனிசெல்லாக இருந்தாலும் சரி மல்டி செல்லாக இருந்தாலும் சரி பாக்டீரியாவாக இருந்தாலும் சரி யூகேரியாட்டாக இருந்தாலும் சரி கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் டேக்ஸ் பிளேஸ் இன் ஆல் த ஆர்கானிசம்ஸ் அதுவும் லிவிங் ஆர்கானிஸ்டில் மட்டும் அப்போது மெட்டபாலிசம் இஸ் ஏ டிஃபைனிங் ப்ராப்பர்ட்டி அது இல்லாமல் செல்லுலார் ஆர்கனைசேஷன் வாட் இஸ் ஏ செல் ஆட்டம்ஸ் இருக்குது ஆட்டம்ஸ்லாம் சேர்ந்து மாலிக்குல் ஆகுது மாலிக்குள்லாம் சேர்ந்து ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை ஃபார்ம் பண்ணுது ஆர்கனல்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது ஆர்கனல்ஸ்லாம் சேர்ந்து ஒரு செல் மெம்ப்ரேன் செல்வால்லாம் ஃபார்ம் ஆகி ஒரு செல் ஃபார்ம் ஆகுது அந்த செல்லுலார் ஆர்கனைசேஷன் அப்படிங்கிறது லிவிங் ஆர்கனிசத்துக்கு மட்டுமே உண்டு நான் லிவிங் ஆர்கனிசத்துக்கு கிடையாது ஸோ செல்லுலார் ஆர்கனைசேஷன் இஸ் ஆல்சோ ஏ டிஃபைனிங் ப்ராப்பர்ட்டி ஸோ இப்போ கன்க்ளூஷனில் லிவிங் ஆர்கனிசம்ஸ் க்ரோ ஆகலாம் ரீப்ரொடியூஸ் ஆகலாம் ரெஸ்பான் டு ஸ்டிமுலை மூவ்மெண்ட் அண்ட் லோக்கோ மோஷன் இதெல்லாம் வச்சு நீங்கள் வந்து அது லிவிங் ஆர்கானிசம் லிவிங் ஆர்கானிசத்தோட கேரக்டர்ஸ்னு சொல்லலாம் பட் டிஃபைனிங் ப்ராப்பர்ட்டின்னு கொஷினில் கேட்டாங்கன்னா ரெஸ்பான் டு ஸ்டிமிலை தட் இஸ் கான்சியஸ்னஸ் மெட்டபாலிசம் செல்லுலார் ஆர்கனைசேஷன் இந்த மூணு தான் டிஃபைனிங் ப்ராப்பர்ட்டி க்ரோத் அண்ட் ரீப்ரொடக்ஷன் ஆர் நாட் த டிஃபைனிங் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ் டோன்ட் ஃபார் கெட் இட் இதை பேஸ் பண்ணி கொஷின் கேட்கலாம் ஸோ திஸ் இஸ் த இன்ட்ரடக்ஷன் அபவுட் லிவிங் வேர்ல்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தால் லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பயாலஜி சிம்பிளிஃபை தமிழுக்கு சப்ஸ்